Hello students, this is Rinod from Endurance Engineering Academy. So, GATE 2023 is now two months. So, if you prepare the GATE exam, you will be prepared for the GATE exam. So, in the last two months, I have been categorized two months. I have been exact two months. Of course, in February, I have been in February, I have been in February, I have been in February, uh february oda and the 14 days and the 10 to 10 to 12 days irukke so and the 10 to 12 days ah na vandu inda indla categorize pannala the two months abadina vandu i am taking december fully okay december month fulla and november month fulla okay so in the rendu maasam uh, complete sorry not november december and january i'm very sorry december month fulla and january month fulla so in the rendu month ah vandu na complete ah consider pannikiren ஸோ இந்த ரெண்டு மந்த்தில் நீங்கள் எப்படி இந்த ரெண்டு மாதத்தில் வந்து நீங்கள் எப்படி உங்களோட கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனை பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த வீடியோ ஓகே ஸோ கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் டூ ஓகே ஸோ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான வீடியோ ஃபார் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நியூ சப்ஜெக்ட் பிளான் பண்ணுறது அண்ட் ஓல்ட் சப்ஜெக்டோட ரிவிஷனை பிளான் பண்ணுறது அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் அண்ட் கொஷின் பேங்கை ஹேண்டில் பண்ணுறது அண்ட் ஸ்டார் மார்க் கொஷின்ஸ் பற்றி அண்ட் தென் மார்க் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு ஸ்டார்ட் வித் நியூ சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஓல்ட் சப்ஜெக்டோட பேலன்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது சப்போஸ் கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இல்லை கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த கேட் எக்ஸாமோட ப்ரிப்பரேஷனோட இனிஷியஸ் இனிஷியல் ஃபேஸில் உங்களுக்கு பெரிய இஷ்யூஸே இருக்காது Okay, because on the new subject, you add one by one, one by one, add one by one. And on the new subjects, on the new subjects like one by one, you, for example, uh, EEA, La Entrance in the Academy, La Course, you can read one chapter, and then you can read the previous question, short notes, and then you can read the chapter, and then you can read the chapter. But if you read the four or five subjects, okay, you will start forgetting that. You will start forgetting that. You will start forgetting that. So, on the subjects, we will start forgetting that. ரீகலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் மறந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராப்பராக ரீகலெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து பீரியோடிக்கல் ரிவிஷன் அண்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் அதை பற்றின வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கோத்து பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் வரும்போது நீங்கள் நிறைய ஓல்டு சப்ஜெக்ட் முடிச்சிருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவரேஜாக ஒரு டுவெல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே ஒரு டுவெல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு நைன் டு டென் சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஐம் ஷுர் ஆர் ஈவன் மோர் தென் தட் சில பே சில சிலர் வந்து கம்ப்ளீட் சிலபஸ்மே முடிச்சிருப்பீங்க ஓகே சிலர் கம்ப்ளீட் சிலபஸ்மே முடிச்சிருப்பீங்க அண்ட் சிலர் வந்து நைன் டு டென் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை முடிச்சிருப்பீங்க என்ன ஆவரேஜ் அதாவது கோர் பெரிய பேப்பர் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் மெக்கானிக்கல் சிவில் வாட் நாட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த மாதிரி லைக் த த கோர் பேப்பர் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ டுவெல் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஒரு நைன் டு டென் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை முடிச்சிருப்பீங்க எக்ஸிலாம் வந்து சிலபஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எக்ஸியை பற்றி நான் இதில் இந்த கேட்டகரைசேஷன் வந்து எக்ஸியில் வராது ஓகே ரைட் ஸோ எக்ஸினா ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே ரைட் சி அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அவுட் ஆஃப் டுவெல் நைன் டு டென் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னும் போது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் ஆர் ஈவன் மோர் தென் தட் ஓகே மோர் தென் தட் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இந்த ஓல்டு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் வந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் வரும் நியூ சப்ஜெக்ட் கேட்டகரியில் தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் வரும் அதாவது நியூ சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது நீங்கள் இன்னும் முடிக்காத சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ ஆப்வியஸாக பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய டைம் இந்த இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மாதம் அதாவது அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த சிக்ஸ்டி டேஸை நீங்கள் நியூ சப்ஜெக்ட் போயிட்டு நிறைய டைம் நியூ சப்ஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அஃப்கோர்ஸ் நியூ சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பட் நிறைய டைமை நியூ சப்ஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஓல்டு சப்ஜெக்டை இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் ஓகே ஸோ இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன் பை ஒன் ஓகே பட் திஸ் இஸ் வாட் யூ நீட் டு டூ அதாவது அந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறத எப்படி நீங்கள் மார்க்ஸாக மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் டுவெண்ட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆனால் வந்து நீங்கள் ஃபைனல் ரிசல்ட் அதாவது ஃபைனலாக வந்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வருது அப்படின்னா அதில் யூஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ அதே வந்து நான் இந்த எயிட்டி பர்
ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் ஓகே ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் நீங்க நியூ சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதாவது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நீங்க எவ்வளவு மணி நேரம் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்றது இதே சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் எயிட் ஹவர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் நிறைய பெண்டிங் இருக்கு ஓகே நியூ சப்ஜெக்ட் ஒன்று நிறைய முடிக்க வேண்டியது இருக்கு சார் அப்படின்னா டென் டு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் நீங்க தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் அதாவது டிசம்பர் மந்த் ஜான்வரியில எந்த நியூ சப்ஜெக்டும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஜான்வரியில எந்த நியூ சப்ஜெக்ட் ஆட் பண்ணாதீங்க பிளீஸ் ஸோ டிசம்பர்ல அந்த தேர்ட்டி டேஸுக்கு ஒரு டென் டு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ டே ஓகே அதாவது நீங்க டென் ஹவர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்க முடிக்க வேண்டிய சிலபஸ் நிறைய இருக்கு அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னா இல்லை சார் இன்னும் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ன்றதையும் ஒன்று கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா பெட்டர் ஓகே ரைட் நான் கம்மிங் டு ஓல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்க டைம் என்டயர்லி அதாவது அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் வந்து நீங்க என்டயரா அது அவுட் ஆஃப் டென் ஹவர்ஸ்ல எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க ஓல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு தான் டெடிகேட் பண்ண போறீங்க அது எந்த மாதிரி எல்லாம் டெடிகேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் அதாவது நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒரு சாட்ட நீங்க சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க அதை எப்படி மார்க்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் பார்க்கணும் அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்றத நான் சொல்றேன் ஓகே ரைட் சி அதுக்கான வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் வந்து இந்த டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்து அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் மூலமாக வந்து லைக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டெஸ்ட்டு ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணி எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து உங்களோட ஃபைனல் மார்க் கன்வெர்ஷன் இருக்கு ஓகே ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் த லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் ஓகே அண்ட் சார் எவ் எவ்வளோ டைம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் ரீசன் கொஸ்டின் பேங்க்ல மேக்ஸிமம் பாசிபிள் டைம் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்த மாதிரி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க டென் ஹவர்ஸ் இன் பண்ண அதாவது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே அந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ல அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் ஈவன் மோர் ஈவன் மோர் ஈவன் மோர் ஓகே ஈவன் மோர் ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் இட் ஈவன் மோர் ஓகே ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பாத்துக்கோங்க இந்த டூ மந்த்ஸ் பீரியட்ல ஓகே நான் அந்த லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் பத்தி நான் பேசல லாஸ்ட் ஃபோர்டீன் டேஸ் பத்தி நான் திரும்பவும் செப்பரேட்டா ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஜான் எண்டில் ஓகே ஸோ இந்த டூ மந்த்ஸ்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து யூ பிளான் இட் ஃபார் ஃபார் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யுவர் ஓல்டு சப்ஜெக்ட் டைம் யூ நீட் டு பிளான் ஃபார் டெஸ்ட் சீரீஸ் பட் டெஸ்ட் சீரீஸ் எடுக்கிறதும் சரி கொஸ்டின் பேங்க் எடுக்கிறதும் சரி இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஒழுங்கா அனலைஸ் பண்ணணும் சும்மா வந்து கொஸ்டினை பார்த்துட்டு சொல்யூஷன் பார்க்கறது கொஸ்டினை பார்த்துட்டு சொல்யூஷன் பார்க்கறது ஒர்க் ஆகாது ஒரு கொஸ்டினை பாருங்க சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் யூ ஸ்ட்ரகிள் வித் த கொஸ்டின் ஓகே ப்ராப்பராக டெஸ்ட் எடுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ண பாருங்க நைன்டி மினிட்ஸ் டெஸ்ட்டா நைன்டி மினிட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த அந்த டெஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ண பாருங்க ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இஸ் வாட் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து அந்த இனிஷியல் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட் ரீசன் கொஸ்டின் மேக்ஸ் ஸோ அதாவது நீங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும் அதை ப்ராப்பரா ரீவிசிட் பண்ணும் அதை ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணும் அனலைஸ் பண்ணதுல இருந்து உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும் அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜே தேவைப்படும் ஓகே ரைட் அண்ட் சார் எங்க இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல சோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒன்று ஒன்று வேரி ஆகும் நம்ம சைட்ல இருந்து அதாவது எ
நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டுவெல் சப்ஜெக்ட்ல நீங்க டென் சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க ரைட் அந்த டென் சப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்க டென் சப்ஜெக்ட் டென் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டா இருந்தாலும் ஓகே இப்ப நான் ரிவிஷன் பேஸ்ல இருக்கேன் சி இங்க பாருங்க அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நான் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஒதுக்குறேன் அப்படின்னாலும் பேலன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஒரு ஃபைவ் ஆர்ஸ் கூட வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைவ் ஆர்ஸ் கூட வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்ஸ் எப்படி சார் டெடிகேட் பண்றது ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும்ல உங்களோட நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும் ஷார்ட் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும் மெயின் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த கேட்டகரியில வரும் இங்க மெயின் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்றது ஷார்ட் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்றது அது மேஜர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஆன் ரிவிஷன் ஆல்ரெடி படிச்சதை வந்து திரும்ப ரிவைஸ் பண்றது ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்றது நீங்க படிச்சது செக் பண்ணி பாக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியுது என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்றீங்க இதுவும் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரிவிஷனா இருந்தாலும் இது வந்து லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் Now, coming to the revision part, so you have to do notes and revise your notes, or you have to do problems, previous questions, random, and previous questions, so that's why you have to do it. So, that's why you have to do it already, you have to do it already, that's revision. Right. So, in that category, in that part, you have to go to the star mark question, you have to do it very well. You have to follow up with it from the beginning. What does it mean? That's why you have to solve a previous question, you have to solve a engineering, mathematics, you have to solve a common subject. I'm solving it. ஓகே ஒரு இருபது கொஸ்டின் இருக்கு அந்த இருபது கொஸ்டின்ல என்னால பத்து கொஸ்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சது பேலன்ஸ் இருக்கு பத்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியல ஓகே அதாவது நான் சொல்யூஷன் பார்க்காம சொல்யூஷன் பார்க்காம ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களுக்கு இஷ்யூ வருதோ அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஸ்டார் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாம் உங்களால ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ல சால்வ் பண்ண முடியலையோ ஸோ இந்த ரிவிஷன் பேஸ் இருக்கும் போது நீங்க அந்த ஸ்டார் மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் சால்வ் பண்ணாலே மோர் தென் ஓகே ஸோ அதனால உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டையும் குயிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் நீங்கள் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரிவிஷன் சைக்கிள் போகிறதுக்கு பதிலாக அதே அதே லைக் அதே டைம் ஸ்பேஸில் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டார் மார்க் ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் நார்மலாக எல்லா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது நீங்கள் ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அதாவது கம்ப்ளீட் சிலபஸை சொல்கிறேன் ஒரு ரிவிஷன் சைக்கிள் பண்ணக்கூடிய டைமில் உங்களால் ரெண்டு ரிவிஷன் சைக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களால் டெவலப் ஆக முடியும் இந்த ஸ்டார் மார்க் டெக்னிக்கை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஸோ தட் இஸ் மை பிக் சஜஷன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ ரிவிஷன் இதெல்லாம் தான் நான் சொன்னேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட எய்ம் என்ன ஆல்ரெடி முடிச்ச இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸை எப்படி மார்க்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட எய்ம் ஸோ அதுதான் வந்து ஆல்ரெடி முடிச்ச இந்த செல் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சிலபஸை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட எய்ம் அதுதான் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ ஃபைனலி ஐ எண்ட் அப் வித் மார்க் டெஸ்ட் சி மார்க் டெஸ்ட் நீங்க கண்டிப்பா எடுக்கணும் நான் ஜென்ரலா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது பிஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது என்னோட மார்க் டெஸ்ட் எப்படி நான் எப்படி மார்க் டெஸ்ட் எடுப்பேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ வில் ட்ரை டு மேக் அ டூ டேஸ் கேப் ஓகே ஒரு டூ டேஸ் கேப் விடுவேன் ஜென்ரலா வந்து டிசம்பர் மந்த் பொறுத்த வரைக்கும் நவம்பர்ல இருந்தே நான் மார்க் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மார்க் டூ டேஸ் கேப் திரும்ப ஒரு மார்க் திரும்ப ஒரு டூ டேஸ் கேப் திரும்ப ஒரு மார்க் திரும்ப ஒரு டூ டேஸ் கேப் திரும்ப ஒரு மார்க் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து மார்க் டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்கோம் இட் இஸ் ஃபைன் நீங்க எயிட்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் இருக்கு சார் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுல தப்பு இல்லை இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ ஹவு யூ ஆர் கோயிங் லைக் உங்களோட மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நிறைய 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 ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு மார்க் டெஸ்ட் இந்த மூணு மணி நேரம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால தான் மார்க் டெஸ்ட் நீங்க ஒன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களோட சிலபஸ் கவர் ஆயிடுச்சு செவன்டி எயிட் பர்சன்ட் கவ கவர் ஆயிடுச்சுனாலே நீங்க மார்க் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க ஹவு மெனி மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த நம்பர் வந்து நம்ம கையில இல்லை ஸோ நீங்க எவ்வளவு டைம் டெடிகேட் பண்றீங்களோ அதுதான் நான் வந்து ஒரு முப்பது மார்க் டெஸ்ட்க்கு மேலே எடுத்திருப்பேன் ஓகே ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டியூட்டோட டெஸ்ட் சீரீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முப்பது மார்க் டெஸ்ட் மேலே எடுத்திருப்பேன் இஃப் யூ ஆர் இஃப் யூ ஹாவ்
ஓகே அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் டாபிக் டெஸ்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்டு கொஷின் பேங்க்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இதில் இருந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் ஆஸ் மச் எஸ் பாசிபிள் ஃப்ரம் தீஸ் திங்ஸ் பட் மார்க் டெஸ்ட் என்டர் ஆனீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒட் சார் முடிஞ்ச அளவுக்கு இல்லை மார்க் டெஸ்ட் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி அந்த த்ரீ இயர்ஸில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அதை தான் வந்து நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ தேட் இஸ் வாட் மார்க் டெஸ்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஓகே ஸோ அகேன் மார்க் டெஸ்ட்டும் வந்து நம்ம என்ரோல் இன்ஜினியரிங் அகாடமிலேருந்தே ஆஃபர் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட் சீரீஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மார்க் டெஸ்ட் அதில் இன்க்ளூடட் ஓகே ஃபார் போத் மெக்கானிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்க டெமோ டெஸ்ட்டும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓகே So that is that is what I want you guys to do. So, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, I just want to touch all the points where, so, and also, நீங்க என்ன அளவுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க எயிட்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா செவன்டி பர்சன்ட் சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா ஸோ அதை பத்தியும் வந்து நீங்க கமெண்ட்ல கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ தட் ஐ வில் கோ த்ரூ இட் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன அளவுக்கு கவர் பண்ணிருக்காங்க என்ன மாதிரி ப்ரொசீட் பண்றாங்க அப்படின்றத நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ